പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പിക്ചർ വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ ഞാൻ ഫോർ പോർഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇതിലെ ടു പോർഷൻസ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫോർ ആണല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കിയേ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഈ ഫസ്റ്റ് ഒരു പോർഷനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് ഫോർ പോർഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ ഒരു പോർഷൻ ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്താൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് ഫോർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു പോർഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോറും വൺ ബൈ ഫോറും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫോർ That is 1 by 2. അല്ലെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഓരോ പോർഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം നോക്കിയാൽ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും വൺ ബൈ ഫോറും വൺ ബൈ ഫോറും ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അല്ലേ ആ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഒരു മെതേഡിലാണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആഡ് ദി ന്യൂമറേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് റീറ്റെയിൻ ദി ഡിനോമിനേറ്റർ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതും ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ എഴുതും ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതും ഇതാണ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് രണ്ടും ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ബൈ സിക്സ് ഇത് രണ്ടും ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ എന്നിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് ഇതിനെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ടെൻ ടെൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ സിക്സ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിനോമിനേ ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് മൈനസ് ടു ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഈസ് ത്രീ ത്രീ ബൈ സിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയെ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ
ത്രീ ഫോർ ബൈ ഫൈവിനെ എന്ത് എഴുതാം ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ഈ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അതായത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇംപ്രോപ്പറിനെ മിക്സ്ഡ് ആക്കാൻ ഡിവിഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ വൺ ടൈം ഫൈവ് റിമൈൻഡർ ഈസ് ത്രീ കണ്ടോ വൺ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്നായി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയെ ഈ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇതിനെ ഈ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു മെതേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ എഴുതുന്നു ഫൈവ് പ്ലസ് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ഇപ്പം എന്തായി രണ്ടും ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയി അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ എഴുതുന്നു എന്ത് വരും ഇത് തമ്മിൽ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇത് എന്താണ് ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കും മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കും തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് സിക്സ് തേർട്ടി റിമൈൻഡർ ഈസ് ത്രീ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു സിക്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വന്നു കണ്ടോ രണ്ട് മെതേഡ് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെതേഡ് ഈ മെതേഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ മെതേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അഡീഷനും സബ്രാക്ഷനും ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കി ടു ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ല അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിന്റെ എൽസിയം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റും ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫൈവിനും ത്രീയുടെയും കൂടെ എൽസിയം എടുത്താൽ എന്ത് വരും ഫൈവിനും ത്രീക്കും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ എൽസിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ടു ബൈ ഫൈവിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതുന്നു അതിനുവേണ്ടി എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫൈവിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ഇനി നമ്മൾ വൺ ബൈ ത്രീയും ഡിനോമിനേറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്കുന്നു എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഇത് രണ്ടും എന്തായി ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയി അല്ലേ അതായത് സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നായി ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂമറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ എഴുതുന്നു സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇലവൺ ഇലവൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാൻ ഇനി ഒരു സബ്രാക്ഷനും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ല ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ എൽസിയം എടുക്കണം അപ്പൊ സിക്സിന്റെയും ഫോറിന്റെയും കൂടെ എൽസിയം എന്ത് വരും നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡിൽ ചെയ്ത് നോക്ക
ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ട്വൽവ് വരുന്ന രീതിയിലാക്കണേ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ഇപ്പം എന്തായി ടെൻ ബൈ ട്വൽവും നയൻ ബൈ ട്വൽവുമായി അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ ബൈ ട്വൽവ് ഇപ്പം എന്തായി രണ്ട് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയല്ലേ ഇതിന് ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യാം ടെൻ മൈനസ് നയൻ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ എഴുതുന്നു എന്ത് വന്നു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനും കൂടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാമേ ഈ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എഴുതും എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ എഴുതുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കണം സിക്സിൻ്റെ ഫൈവിൻ്റെയും കൂടെ എൽ സി എം എടുക്കുന്നു എൽ സി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് ഇതിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ തേർട്ടി ആക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററും സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ഇനി ഇതിനെ ആക്കിയാലോ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ സിക്സ് തേർട്ടി ആക്കണമെങ്കിൽ ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്ററും ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ തേർട്ടി ആയി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പം എന്തായി എയ്റ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ നയൻ വൺ എന്ത് കിട്ടി വൺ നയൻറ്റി നയൻ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഇതൊരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതണം മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എഴുതണം അപ്പം വൺ നയൻറ്റി നയൻ ബൈ തേർട്ടി തേർട്ടി എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സിക്സ് വെച്ച് ചെയ്താൽ സീറോ സിക്സ് ത്രീ സാർ എയ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി നയൻ വൺ റിമൈൻഡർ നയൻറ്റീൻ കിട്ടി എന്ത് വന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹോൾ നമ്പർ റിമൈൻഡർ ഈസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈസർ ഈസ് ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പം മനസ്സിലായാലോ എങ്ങനെയാന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു നമ്മൾക്ക് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനാക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആദ്യം ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നു അതിനുശേഷം എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ വന്നാലും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഇനി എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻസ് മതി ഇനി എക്സസൈസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം